酸和苦痛，前去和你相拥，却无法与你影子般相守，永不可分割。比起那些温柔，在最深的深处，双手触摸到的也只有伤。祈求让我们唯一的灵魂相通，而如今。我们现在能不能把所有的事情先放下？而且当务之急是要考虑怎么对付微生链。我知道，我知道你要跟我说什么，不必了。你不要意气用事。我很清楚微生液为什么会那么轻而易举的告诉我们事情的真相。他不是说给我们听的，他是说给营销听的。多留意你哥，这件事儿他很难过去。你要让我背叛君上，我怎么想，并不重要，重要的是。银霄公子，作为素川的神礼，您觉得什么是对的？原是先祖炮制的谎言，和当今君上无关。是，当今君上并不值钱，他很无辜。但是公子还要帮袁氏的统治，去圆这弥天大谎。玲珑，原来我们把五百年前的故事又重复了一遍。这一切不能让玲珑知道。你是在请我？消除玲珑的记忆，该怎么做？你知道？太霸道！你凭什么替玲珑做决定？因为我是王。知道了，王的每个决定，都关乎了天下人的命运。你是想说这个吗？我曾经在素川和玲珑之间选了玲珑。这个小金龟是竹家的小儿子送的吧？竹崎出生时
，我就在他身边安排了老师，只为有朝一日能牵制竹溪。因为玲珑，前功尽弃。但是这一次，我不能再选择玲珑了。你就不想看看，他是怎么选的？他，我给他的，他会毫无保留的接受的。玲珑，我说的，你都相信吗？我相信你。要那么任性？就算是一个虚幻的愿景。说服我爹，我跟你走。也不管不顾的跟着我跑了出来。谢谢你，找到了我。就算我是个怪物，我也要先把你救回来。哪怕撞得头破血流，也绝强的不敢回头。神主和天子注定要在一起并肩作战的，我答应过飞天。我不会让卫生宴的计划在我手里得逞。即使玲珑不在意自己是神主还是怪物，即使玲珑想成全一段天子与神主的神话，即使我。我是素川的天子，我必须结束这一切，也只有我能。好吧，反正我说什么也没有用，那你想做什么就赶紧吧。火图心正在赶来这儿的路上，梦辰。记住你答应我的。行了，先把自己的事情办了吧。你也别说退生宴了其实，你始终还是选择的他，不是吗？哎，元一。没事，他只是还不愿意醒来。你又在搞什么鬼呀、啊？元一人呢？口口声声说要照顾玲珑，自己倒先走了。韦生燕，应该把一切都告诉你们了吧？你再给他看五百年前的真相。问你为什么？是不是又是卫生烟？你害怕玲珑知道
自己是个怪物。玲珑是怪物，锦儿是怪物。到现在，你还不能坦然接受吗？无论你接不接受，这些都已经是玲珑的一部分了。五百年前，十七年前，过去，现在，都已经是他的一部分。你们谁也改变不了。说的轻松，这种事情。我可能轻轻松松的忘掉，我可以帮你啊！别扯那些没用的，你给我把玲珑叫醒。不，什么？锦儿还有很多话没跟他说完呢。什么人？爹之前一直装傻，你以为爹就真不知道你那点小心思啊？傻丫头，本来是不打算告诉你的。要是你娘还活着，肯定也不想让你知道。现在。你自己看到了也好，自己看到也好，你，你不是我们之火的，我迷我迷路了。姑娘，你是从哪儿来的？平亭。平亭。果然。我知道，他肯定瞒了我好多事情，我就想。他一定是经历了许多我无法想象的事，但我不打算问他，也不想去追问他的过去。我知道他是我的妻子，我要保护好你们娘俩，这就够了。哎，怎么了？是是不是吓到你了？没有。没事没事，没事。担心，你看，专门给你踩的龟西莲。好了，别害怕了，我们之火啊，地处偏远，不会有人找到这里来的，啊！你说什么呢？谁会来找我？我知道你不想说，没关系。真要是有人敢找到这儿来抢我媳妇儿。你看我不带着通山组的弟兄们拿火牙烧这帮狗八蛋的屁股？或许我们的相遇，是他为了活下去的计划。但我们在一起的日子，你娘，她真的过得很开心。哎，再后来啊，就有了你。人都跟我说，怀孕的女人会性情大变。一开始我还不信，但你娘真的就突然变化好大。她开始对村里的人特别戒备，经常好几天把自己关在屋里不出门。一开始我还不知道她为什么会这样。有一次。
他突然从梦中惊醒。嗯，怎么了？怎怎怎么了？不，救我！我不想变成那样。啊，没事儿。我不想变成那样。你做噩梦了是不是？啊！我只想好好活着。哎，你做噩梦了。啊。没事儿，没事儿了啊！哎，宝贝，跟娘亲说，娘亲别害怕，有爹保护我们呢，不会让任何人欺负我们的，是不是？好了，好了，好了，没事了，没事了。他从来就没让我知道。项链只有一条，就代表着你和他只能活一个。娘这辈子。没过过什么好日子，娘从平亭跑啊跑，躲过了那么多要抓我的人，最后到了这儿，遇到了你爹。那这一年，是娘这辈子最幸福的一年。我本不想生下你。但是吃货很漂亮，娘觉得你该来看一看。对不起，我没办法像别的娘亲那样陪着你长大，但是他，他一定是这世上。只能陪你到这儿了。外面那些人，你算什么怪物
公子可想好怎么处置我了？看来眼下有更紧迫的事要公子操心了。大祭司已联手西素使，保护君上是第一要务。哼，平平，恐有大难呢、啊。西素虽不及平江附属，可却善战，兵力甚至在平江之上。西素觊觎平江已非一日，平江周围的封国也都有其势力渗透，而平江今日之乱。正好给了他们可乘之机。一旦大祭司和西素一口咬定竹溪挟持天子，平江危矣。君上此刻就在平亭，他不会眼看素川任何一座城池陷入战火。可君上要保的，又岂止是一个平江啊？你什么意思？君上已经选择竹溪了。报，家主，君上已前往竹溪府。惊讶吗？君上已经做出了正确的选择了。他知道，竹溪需要他来保平江。与此同时，君上也需要竹溪的力量。君上是绝对不会和竹溪联手的。是啊，以前的君上的确不会。不错。竹溪于君上是切骨之仇，但是与整个源氏王族的谎言相比，君上会如何选择呢？他需要的是一个强大的，且与源氏荣辱以共的力量，来帮他掩饰神选之王的谎言。还有谁比竹溪更合适？一旦竹溪与君上联手，你便再没有机会从中离间挑拨，也再无立足之地了。比起小人的那点利益，我更担心公子的正义。再无大白天下之日了。从此以后，再也没有人会知道袁氏的统治是由什么铸成的。公子不杀我，不就是想在天下人面前审判我的罪吗？一旦他们联手，你营销的真相，还有人会信吗？还有人敢信吗？公子，小人还有一句话。帮你杀了卫生眼，啊！一旦玲珑离开这里，永远都不要回来。昨晚发生的事情，你都知道了？不用知道，但卫生眼一定该杀。啊
。这话说的倒没错，但我告诉你，你只要回答我，走，还是不走？我要是走了，你该怎么办？哎呀，银庄、银霄、袁一他们可都怎么办？那你放心吧，至少我不需要你管。哎，我话话还没说完呢，你等一下。哎，外面危险，你自己找地方躲好啊。乌云姑娘，这里马上就要热闹起来了，我留下来坐坐吗？银庄，帮我订这杯生饮。袁一呢？啊，玲珑都在这儿睡了一晚上了。袁一他人呢？竹西府，竹竹西府，干什么去了？等会儿你就知道。他昨天晚上也看到了五百年前的真相。我是担心他。放心，他比你们有分寸的多。他那么在乎神主，突然一下子知道自己坚信的东西全都是假的，怎么承受得了？再有分寸，说到底还是个孩子呀。那他也是素川的君上。那你呢？啊？念光阁阁主。你还不打算告诉我们，你跟威生宴到底是什么关系？其实，你们已经猜到了吧？威生宴曾经是念光阁的人。家主。银霄公子已经往竹西府寻君上去了。干什么？我在想，小姐这么聪明，聪明到无论任何男人，只要与你对望一眼，你就能猜透他的心思，包括那个火图心。可小姐又偏偏太聪明了，聪明到不愿意相信，即便是像我这样一个人。也有情不自禁的时候，小姐不用看着我。今天我哪儿都不会去。很快，全天下人都会知道我威生宴到底想要什么。
Venu.江侯竹溪，玲珑，走啊！玲珑，你怎么了？快走！你不说他没事吗？他被人控制了。控制？这这，谁谁控制他？谁呀、啊？谁在控制他？易经，易经，那不是你们念光阁的东西吗？要是不走，就帮我牵制住他，让我碰到他就有劫。玲珑，我，爹，傻丫头，跪下玩呢。呃，玲珑，你听得见吗？调教的这么厉害啊！这还不是全部呢。威生业他到底想要干什么？毁掉念光阁。臣祝熙拜见君上，谢君上。许久不见，平江侯所忙何事？平亭由君上亲自料理，臣也落得几分清闲。这往日的淡酒啊。也品出了几分特别的滋味。今日带来，请君上一尝。平江侯好性子，为何我没酒？你是个什么东西啊？也敢瞧不起我？倒酒，逆子，放肆！逆子，在父亲眼里，我这个最令他不齿的三儿子，甚至连个倒酒的侍女都不如吗？主清，你是不如。我为有你这样卑劣下作的儿子而感到愧对主事。我卑劣，我下作。要不是我，朱家的脏事谁做？大哥和二哥有何来的好名声啊？从小我就知道，家里的一切都是哥哥的。我呢？做再多，父亲你都不会再看我一眼。不过没关系，我也没有必要跟一个死人争。一
因为这一切，马上就是我的了。这就是君上选的人吗？不，我选的人是你。必须把。没下命令啊！怕侯金不舍，真是个好孩子。你下去吧。是。抬走。平江侯永远都是这么胜券在握。臣不会杀君上的。不，是我，不杀你。现在怎么办？拿走他身上的布包，他就能恢复意识。林龙，林龙，林龙，我是你爹火图心。林龙，你有没有听见我在跟你说话？我是你爹火图心的，你真的听不见吗？听见我的声音是不是？玲珑，我们回家好吗？啊，我带你回去。
出来，交出军上。敢在平江侯府造次，格杀勿论。侯君与君上有要事商议，烦请诸位稍等。我的生命里，曾如落花般将消失殆尽，直到你给予我一次恍若梦境的相遇。也曾有亲密，也曾有遐戏，回首看看我们一路走的克服的一切，于是更想做朵花，下辈子某个春天开在你身边。不够强大，不能将你的微笑守护的完好无瑕。就像我有时忍不住毫无来由的害怕，习以为常的阳光有天会毫无征兆融化。如果这世界上不存在永远的话，我只会更加感谢相遇那一刹那，那一刻，那个地方，那个你是下的奇迹魔法，无论何时都能孕育新的轨迹、啊。除了爱，还有什么能让我变得坚强？若不是相信，我怎么可能冲出迷茫？你留下的每个印记，仍将我心底照亮。时至今日，人们不缺一点光芒。吃喝的幸运。才换来自是萍水相逢，适合的幸福，我才再次取回了笑容，化解感动，化解放的冲动，才有勇气重新踏上旅程。我的生命里，曾如落花般将消失殆尽，直到你给予我一次恍若梦境的相遇。也曾有亲密，也曾有遐戏，回首看看我们一路走来克服的一切，于是来世做朵花。还是陪在你身边。花落潮生起，花开花又落，人也有散去，是命中注定。早晚接受世界运行规律，是你所赠予我当下这一刻，是你所留给我的宝物，让现实变温柔。所以我要活着，要灿烂的活着，做你的花朵。